Asini roha madi hamu doh damin asian Tuhan dewa damat tado asian anak nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selalu mama kenang. Selamat pagi. Salam sukacita. Salam sunyi Yesus. Sehat sehat mama kenang dah. Di dia pihau maringanan mengulau lota tang yang nami Tuhan tanah marorok daging nang terdibuna. Mama kenang. Tertong masa dia menangihon maka nguluhon hata ni Tuhan tang. Lukas onom ayat tujuh puluh lima. Om mata he. Aholongi hamuma musumuna bahen mana dengan jala pasali hamuma di nasohirim rohamuna di balosna belga mau pamuna gabe akka anak ni nasun timbuli mahamu ay basado ibana di natuis meroha jala di najahat tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian firman Tuhan. Sebuah firman yang luar biasa membuka wawasan berpikir kita, cakrawala berpikir kita dan juga meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Walaupun agak panjang kalimat teks ini, namun bisa kita pahami dengan sederhana. Berbuatlah baik kepada musuh-musuhmu tanpa mengharapkan balasan. Jangan mengharapkan imbalan. Artinya manginang tulus dan ikhlas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Yesus berkata, apakah upahmu? Nah, dan Yesus dalam teks ini berbicara agar kita berbuat baik juga kepada musuh-musuh kita, kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kalau dipikirkan secara logika berpikir kita manusia, mungkin ya, mungkin Abang Inang ini adalah sesuatu hal yang sangat konyol. Ya, bagaimana mungkin kita bisa berbuat baik kepada musuh kita yang menyakiti kita, yang membenci kita, dan lain sebagainya. Namun inilah luar biasanya Yesus Kristus yang kita imani itu. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jikapun hari ini Amang Inang Firman ini agak menggelitik dalam hatimu, ya. namun jika ada orang yang membencimu, membuat, hati, membuat engkau sakit hati, dan lain sebagainya. Bercerminlah kepada firman ini. Tetaplah berbuat baik kepada mereka. Tanpa, ya, tanpa engkau mengharapkan balasan dari mereka. Berbuat baik, satu hal yang harus, wajib hukumnya kita lakukan dalam hidup ini. Bukan supaya kita terlihat wow dan luar biasa, tetapi karena itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak ibu saudara-saudara, sekali lagi, walaupun mungkin agak menggelitik, tetapi bercerminlah kepada firman ini. Sebab ini adalah perintah yang luar biasa agar kita mengasihi musuh-musuh kita, tulus ikhlas, mau membantu mereka. Dalam teks ini juga dikatakan supaya kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Artinya, kalau kita melakukan kebaikan kepada musuh-musuh kita, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga tetap baik, walaupun mungkin kadang engkau sendiri tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bapak-Ibu saudara-saudara, satu hari ini, biarlah hidupmu dituntun, dihantarkan oleh firman ini. Di kantor, di rumah, di pasar, Teman sekantor, teman seprofesi mungkin membuat hatimu sakit hati. Teruslah berbuat baik agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu, dalam aktivitasmu, melalui profesimu, dan di tengah-tengah keluargamu. Mertua doakan atumangihon hatani dewata jalan nopiopsa. Amin.